。这次的金凤晚宴不仅邀请五百强企业高管，还有政界名流出席，所有人都。这家酒店的碧波合同做完阿曼他们想请假，三十分钟内签字，还是原来谈好的价格。每过三十分钟，在原价的基础上递减百分之二。顺便告诉他们，这家酒店的设计，扫墓。百浩天，二十八岁，横跨金融、地产、文化等领域的上市公司百世集团 CEO， 个人资产高达三百九十亿元的超级富豪。欢迎大家来到百世集团的年度晚宴，希望大家度过一个完美的夜晚。这种浪费生命的无聊社交，不要出现在我的日常。好的，白总。白总，白总。我就说白总的眼光不一般吧，嗯，只有像我们安曼这种超百金酒店，才能配得上你们百事集团的晚宴，嗯，配吗？田小姐怕是有所不知，贵公司已经输掉了和我们的对赌协议，这家酒店已经是我们百事集团的。白总，并购酒店的通稿我已经准备好了，今晚会和晚宴的新闻一起发布。方总监。你这个热爱工作的虚实还是收起来吧，免得让老板感受适得其反。李小姐，您的衣着品味还真是别出心裁啊！你看不懂也不奇怪，他这是 Ciaga 的高定，你一年的工资才买得起吧？哦，是吗？我记得本市拥有这个品牌高定权的，除了胡家就是我们白总。李小姐素来跟胡家没有什么来往，难道？是我们白总送你的。哎，你看，你看，我真是，你竟然还真想救我！救我！吴白总，你慢点。好热。白总平时酒量这么好，怎么今天就喝了一点就喝多了？是不是酒有问题啊？嗯、再跑这么弱智的情节，我眼睛都要瞎。我方心木，一个母胎搜了二十五年，却做了三年恋爱游戏的悲催程序。我们开发的秘密关系，现在因为销量下滑，公司要求我们打造一位全新的完美男人。而我的工作，就是在男主百浩天的人物篇章里找爸。可我想说，这么套路的男主，本身就是最大的爸。嗯、怎么样？是不是完美的像爸哥一样？百浩天这样的人间极品，居然都无法让你心动。你行你上啊，这可是 VR 游戏。每天看着一个大男人赤裸着上半身在你面前，行不行啊？我不行，我喜欢女的。再忍一下，还有一个月《秘密关系》第三季就上线了，只要过了这一关，接下来你想做什么都可以。如，这种剧情除了让男主装一下，还有什么用？必须得试试这份胆子，没有核心性的男人，你没关系死定了。你十年，我好晕啊。
就你这还完美男友呢？身高一八八，腿长一二，胸围幺幺零，腰围七十五，不愧是大数据统计出来的完美男友。这身材确实顶啊！不行不行不行，我得赶紧想办法自救。我记得我之前好像触电了。别动！为什么你能穿着 NPC 的马甲自由进出，我却还卡在这儿？你是不是把我们实验的新代码植入到百号厅的源代码了？你呀、啊、你呀、啊，我都说了，新代码还不够成熟。目前呢，也只有我和小唐两个人知道你卡在游戏里面，我们会抓紧时间解决的。你之所以……能看到我这样，那是因为你不受程序的控制。但是在其他游戏角色眼中，我还是原本设定的 NPC， 不是宋雨楠，明白了吗？嗯。但是游戏进程也不能中断，所以需要你在游戏里面坚持一段时间。啊，一段时间是多久？你总得给我个期限吧？稍等等。总裁，你醒了。为了游戏能正常运转，已经好好的扮演 NPC 方一。百事集团宣传部总监，能力颜值 double QQ， 我会尽快解决罢了。叫你出来。先说本周的发稿计划。昨天白总在晚宴上的发言，我已经安排新媒体发酵，全网通稿引发，今天上去见位。另外，短视频方面，我也安排了一些 KOL 做话题，一些是几个 KOL 垂泪和粉丝播放量是多少？不要让我再重复，我不要模糊的记录，给我准确的数据。好的。还有，你们做的预算，你放心，我绝对不会迟到的。这么干净的地板都能摔，余总这是光环还是降质啊？你刚刚不好意思啊，谢谢你。走路记得要看路，不要摔倒在过道上，影响其他人。哎、老大，是我眼花了吗？你刚刚看到代码自动消失了吗？不是消失，是全部自动替换了。怎么回事？他怎么不按设定跟白薇薇暧昧了？这就是你修改百号天元代码的后果。他的行动已经开始脱离脚本，连带着故事主线发生了变化。什么意思啊？那我怎么办啊？你游戏彻底失控了？别焦虑，我需要你攻略百号天，让他对你的心动值达到六十，这样你才不会被下线。哦，对了，你只要招手这么一挥，就能看到你自己的数值，确认游戏进度。不不不不不，绝对不行！是谁说自己是恋爱小天才的呀？怎么一到时辰你就秒怂啊？这脸打得疼不疼？我我我谁怂啊？啊、嗯！加油！加什么油啊？加油！给钱啊！开外挂！赶紧把我包装成这个世界上最美的女人，且要战斗。没问题。行南，让方一来找我。好的，白总。方总监，你。是不是在故意拖着我？嗯，白总，怎么可能呢？误会，误会了。我一直有个问题想要问你，前天晚上你对我做了什么？前天，前天我什么都没做。哦，那这个。怎么解释？这这还能怎么解释？就是您喝多了自己撞的呗。撒谎！我明明记得。白总，您不是十点钟要开会吗？十点多了。晚上八点，来我办公室。第一个任务，让百号天对我心动值突破三十，主动发出约会邀请。男人。白总
。说吧，怎么回事？您说的是哪件事啊？如果是白薇薇的话，我可以解释。如果是那天晚上，白总，恐怕是您欠我一个解释吧。这件事需要消化这么久？我眼中的方总监。是一个干净利落、杀伐果断的人。嗯，遇到这样的事情，对方又是白总您这样万里挑一的对象，哪怕是神仙也得迷惑一阵啊。你能这样想，我也就放心了。至于白薇薇，就让她继续干吧。好的，代言人的方案我会重新拟给您，这两天就给您看。白总，其实这几天我一直有一个问题想要问你，关于那天晚上的事儿，您是希望我放下，还是希望我放不下呀？嗯喜欢的话，有多知道。我可以坐下吗，方总监？白总，第一次见您出现在公司的茶水间，竟然是和我部门的女同事单独吃饭，是不是她做错了什么？如果是这样的话，您大可以直接跟我说的。这个时间出现在这儿，单独跟女同事吃饭。恐怕对他的影响不太好。没想到一心工作的方总监，居然关心起人际关系的问题。还是说，我没有单独和你吃饭，让你失望了？白总，您这样做，百事集团所有努力工作的员工都会失望，当然也包括我。不管您答不答应做下一季的代言人，您的行为始终代表着公司。我作为宣传部的总监，有义务提醒您。不要为一个漂亮的实习生而破例，否则外面将会质疑您的能力。First blood， 宋一安，哎，来了，来了。你不是说故事的主线发生变化了吗？为什么白薇薇还在按照故事的设定在走？一切变化的基础还是原本的故事设定，对其他人不屑一顾，唯独青睐白薇薇，这已经写进了百豪天的命簿里。所以啊，他们两人之间的互相吸引。是避免不了的案。什么破设定？喜欢白薇薇还来招惹我，臭男人！你看啊，就因为刚刚你对了白昊天一下，你辛辛苦苦积攒的金动值一下子就下降了五个点。人家白薇薇乖巧一笑，往总裁怀里一靠，金动值立马就是你的两倍。第一个任务还没完成呢，朋友，振作起来！吹过的牛可都得能实现啊！擦亮你的眼睛，给姐看好，收集真正的技术。工薪计划第二笔，可爱的是，白总。这是新品牌的营销方案。我们希望呢，可以由您来做咱们这个品牌的代言人，亲自出马，吸引年轻人的注意力。目前。你已经连续四十七周蝉联盐城最具话题人物榜 Top One， 并且霸榜当代最具影响力青年企业家两百三十四点。只要您出马，渠道、话题都不是问题。到时候流量必须是我们的。方总监。这第二版的方案，明天一天能做完吗？嗯，有白总在，怎么做不完呢？哎呀，白总，没事吧？我给你擦擦。方爷，你要是再有这种不正常的状态工作，明天就去人力办离职。可爱公式失败。工薪计划第三版。肢体共识，这招讲究的是若有似无的肢体接触，通过不经意的触碰，让你想入乱撞，引乱情迷。啊
。方总监，怎么了？没事吧？是不是刚才喝太急了？那个清酒太上头了，这风一吹更晕了。这你还能自个儿回去？啊？哎，我家的代驾快到了。要不你等等，我送你。啊、哦，不用了，我打车。哎哎，白总，你看，要不让方总监搭个便车，我送您回去以后再送他，让他去做副驾。好的。你们，方总监对酒精的掌控力真是令人叹为观止，一秒上头是吗？白总，你不是应该比我更了解吗？酒不醉人。啊，人自醉。哎，我真的是醉了。这个型男车技也过于好了吧？你车开的这么平稳，我怎么往他身上扑啊？算了，要不是型男，我都上不了车。没有条件就创造条件。今天和我骚，有多美的？谁有的话不敢直说，担心什么？还是你闯了祸？想真的难过，怎么可以呢？该欢迎。方心墨，一个游戏角色而已，你紧张什么？那心脏，给我小声点，再跳他就要听着。再看，再看，我就把你吃掉。你你你你你你你你我我我我们们们也也也也是是是小小小爱我们都小概率的占据着未来还是想送我好的。好的。的的的的的的的的情侣不在在小概率的梦，小概率是你，完蛋。小概率的列举你缺点问题。如果爱情成了了怎么会会合理？必须一波快这段回忆，改变结局。这个方案最好今天就做完了。嗯。不是我说你怎么回事啊？让你去撩百浩天，人家说我是没怎么变，你却疯狂心动。所谓攻心计划呢，本来就是要付出点真感情的。以心换心，你懂不懂？不懂，游戏而已，换什么真心啊？西莫，我跟你说啊，这一切都不是真的，你也只是暂时在攻略一个虚拟的游戏人物而已。方大总监，清醒一点好吗？哎，放心吧，跟着姐的策略走，稳拿行动值。什么策略？跟踪女主角？蹭女主的光环，有女主角在的地方。出现男主和浪漫情节的概率才会直线上升。哎，走走，方总姐好，白总好，白总好。微微别,别怕，微微别怕，小人姐保护你。大家别担心，再等五分钟，抢救人员已经在路上了。别怕，一会儿就有人来救我们了。白昊天，二十八岁，有幽闭恐惧症的病娇霸总，拿捏看到没？百昊天对我的心动值上升了五个点，大师一出手就知有没有啊！才五个点，有什么好骄傲的？我好不容易取得点成绩，你不鼓励我就算了。垂头丧气的干嘛呀？我我这不是担心你的游戏进度吗？百昊天现在对你的心动值只有二十二，要达到三十，他才会跟你约会，你才算完成了第一个任务。放心吧，一切尽在我的掌握之中。在游戏设定里，马上就要公司团建了，所有员工都会参加，百昊天也去了。那天啊，他还对白薇薇英雄救美，所以我要先下手为强，让团建变成我的主场。嗯哎，你好，小姐，请挑选一张卡牌作为您今天的代号。跟您选同一张卡牌的男士将会成为您的队友。果然还在，早来的鸟儿有帅哥留。白昊天，你是我的呢。
懂不懂规矩？先来后到。哎，刘总别走，要你好看。嗯，我明明记得设定里百浩天也选了方块 K， 为什么还不来啊？难道连这个情节都没了？呃，现在呢，请各位男士看看手里拿的是不是方块 K？ 有没有拿方块 K 的？谁拿了方块 K 啊？拿的是吗？方块 K， 在这儿。哇，你说的没错，他居然真的来参加今天的活动。来了有什么用？又没凑到同一队。<笑>其实我是想说，待会儿的游戏我们一队。接下来呢，我为大家介绍一下本次的游戏规则。游戏规则啊很简单，就是大家同时在原地转圈，那哪个队伍呢能在最短的时间之内把身上的腰带完全转移到对方身上，就算获胜。所以你们都准备好了吗？预备，开始。你们是干嘛？转啊！我们也是小概率的小女，小概率爱你。我们都小概率的争取周围来个机。如果爱情真的送去，那怎么会合理？也许不会这段回忆改变结局。啊，吃饱玩的太激烈了，属实有点 hold 不住。你就是白薇薇，这声音怎么这么耳熟？说说吧，你是怎么勾引白总的？头都要贴到人家怀里去了，真不要脸！你们误会了，我跟白总什么都没有。白浩天怎么还没误会？再这样下去，他会被撕碎的。想，你就是靠着装可怜蛊惑白总的吧？真恶心！住手！又是你！之前抢我扑克，现在又出来逞英雄，你诚心跟我作对是不是？我就是看不惯，想说两句。你们两个，就算替白浩天教训一打女人，他也不会看上你。你，你一个小小的破总监。我们不给你点颜色瞧瞧？你真以为自己能上天上？别打了，别打了！住手！白总，这个方总监真讨厌。两个打一个，好意思吗？微微，你来解释一下。方姨，等我一下。你等一下。听到我叫你还跑这么快？刚刚的气势去哪儿了？你叫我干嘛？周末有空吗？跟我一会吧。白总。这么高档的餐厅，怎么一个人都没有啊？这是我们第一次约会，我不想被别人打扰，所以就让他们提前休息了。看看你想吃什么。白总，方小姐，晚上好。我们本周 Chef 推荐的是 A 5神户新老牛排，入口即化，能让你享受到那种舌尖上的快感。我不要。相信我，尝过之后。你不会后悔的<咳>。要不我来点吧。来一份法式松露和干酱，做青苹果乳酪鲫鱼子酱，谢谢。它不适合干。你怎么？嗯，白总，嗯，我又想吃牛排了。要不我们就点刚刚那个牛排吧。好的，没问题。哎，小心点。哎，嗯，好好吃啊。喜欢吗？哇，好漂亮！我帮你戴上。只差一个字就可以完结的故事，却偏偏被我以陌生的方式占据。你的只想写满了未来的路径，让人写拒绝丢失了你所有消息。我不明白你为什么要突然消失，就像一只。这么好吃。
看着你的副专辑。新同学，你也说说看，对于新品牌发布会，你有什么想法？我想，能不能让白总亲自主持？像白总这样好的条件不用，本身就是浪费。我是不是说错话了？嗯、呃，你的想法是好的，但是白总这个人呢，行事作风一向比较低调，恐怕很难说服他出任主持人。这样吧，以你方案，如果你能够说服白总，下个月我就让人力给你转正。好的，总监。哎，我都完成第一个任务了，还得完成 NPC 的剧情，真的会写。您看一下这里，这个方案您觉得怎么样？白薇薇，又是你，白总。一大早就来我们部门指导实习生工作，真是辛苦您啦。没什么，微微突然提了一个新的方案，我觉得有趣，就过来看看。这个方案是我要来看的，一会儿来办公室，我想听听你的意见。既然白总都亲自过目了，那就一切听您安排，慢慢聊。我就说吧，你这人最大的毛病啊，就是容易高兴太早。你这第一个任务才刚完成，心动值就比百昊天高这么多。怎么样，踢到铁板了吧？学长，我劝你啊，下次还是穿一个男 NPC 的马甲吧。不知道你是不是女装穿多了，说话都娘里娘气的。方西木，你到底有没有心啊你？你以为我愿意在那耳边唠叨吗？我这么做还不是怕你被美色迷惑了双眼？我们做的这一切，只是为了拖延风姨在游戏里的时间。这一切都是假的，假的，假的！哎呀，我知道了，这个游戏是我们一起设计的。我跑过这么多遍测试了，清楚的记得每一个故事的情节。我再怎么玩都不会当真的呀！你呀，赶紧想办法把我弄出去。行吗？下一关呢，就是让百昊天对你的心动值达到六十，他才会主动跟你表白，你的第二个任务才算完成。我知道你要不爽，接下来就看我的。芳芳，这儿来了，怎么样？帅不帅？太帅了，这什么风格？机车少年还是霸气小狼哥？狗什么狗？我就不能做个人吗？方总监，这位是你男朋友，怎么之前你没说过？关你什么事啊？学长，这是我老板，白总，现在可是下班时间，怎么了？您是对我的私人时间有什么建议吗？白总是吧？我这边建议，员工的事儿，老板少管的好。走吧，芳芳。走。跟着他们。怎么样，爽不爽？刚刚走的时候，我可特意从后视镜看脸那几个，脸都给气歪了。怎么样，待会去哪？有没有什么好的想法？局长，静听一下，别生气啊。方宇，这个男的跟你什么关系？白总，那么请问你跟我又是什么关系呢？现在可是下班时间，跟踪我回家。先回答我的问题。白总，下班时间属于我的个人隐私，就不用多给你解释了吧。走，局长，回家。以后都没有了你的一生，关于你，我就让时间讽刺。学长，先等一下，先等一下，不是，怎么还没来啊？
，方总监，有人给你送花了，刚刚前台才收到的，还特意选了您最喜欢的香水百合，可真有品味。是谁呀、啊？嗯、呃，是一个朋友。哦，送个花而已，至于大不送就。赵校长，你要是再在工作时间聊八卦，明天就去这理发店吃。白总，我知道错了。白总，我真知道错了。白总。<笑>有人给方总监送花了。方总监，方总你交男朋友了呀？你太幸福了吧！啊，你在说什么？哎呀，这么浪漫，就别藏了吧。哎、哇，好好看啊！你看他玩那么大，那个送来那么大，这也太漂亮了吧！方总监，其实这个也太好了，觉得是是吧？方总监交女朋友了呀？我办公室的花是白总送的，为什么要送花？因为你喜欢，我想让你开心。你喜欢花，我每天就送不一样的。如果你觉得开车上班很累，我可以接送你上下班。你所谓那些朋友所做的事。我都可以做，而且我可以做的更好。谁呀？我可以做的更好。我可以做的更好。我可以做的更好。我可以做的更好。看，这是我的真心。看，又涨了五个行动值，这都是学长你的功劳。恭喜学长！我的首要任务是攻略百号天，好不容易拿到行动值，你就开心点嘛。可是你对他的行动值……哎呀，我知道，这就是游戏，我不会当真的。好吧，那你接下来打算怎么办呀、啊？接下来，来点刺激的，我们玩英雄救美。这一次的计划呢，叫危险的恋爱。过两分钟我就会去洗手间，准备上场。聊什么呢？这么客气。我在给我朋友暗恋我们一起看的电影，值得一试。来，去洗洗手间。美女，一个人，一起喝一杯呗。啊，你这什么风格？混搭风啊！你认真一点啊！嗯、呃呃，不用了，我是跟我朋友一起来的。别这么无情嘛，相逢就是缘分，来，一起喝一个怎么样？嗯、呃，不用了，不用了。他怎么还没来？我都没词儿了。我哪知道你现场发挥这么烂，把你是个还是个？那你要是不想喝的话，那加个微信也行嘛，是不是？加个微信。跟我说。你谁啊？在这装什么装？你这一个人屌！别打了，昊天，他骚扰你，我替你好好教训。昊天，你想看百事集团 CEO 打人的新闻上热搜吗？他们都把手机掏出来了，快起来！别打了，快起来！起来，走啊！干嘛了？起来！方宇，你在干什么？白总，既然酒吧的事情都已经解决了，你就别生气了啊！哎呀，我刚刚不是故意的，我我就是顺手，我错了吗？无畏。怎么了？我请你喝几杯，赔罪。那，我还是第一次见到有人用蛋糕配酒。哇，那你的损失可大了。蛋糕呢，可以激发酒里面的香气。而酒精呢，又能让蛋糕的味道更加醇厚，绝配！尝尝，怎么样？很特别的味道，还不错。嗯，好。
昊天，我知道刚刚你是想替我出气，但是我却站在了那个流氓那边。对不起啊，我也是第一次遇到这种情况。我忽略了你的感受，我自罚三杯。嗯、呃，你别喝的那么急嘛，我已经不气了。苏打水没了，我去拿。嗯嗯嗯，小、嗯、心。嗯，你的香水味真好闻。小水好，还是好。想调戏我，我才不是你的、啊。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。我调戏。
。你这阳台在哪？嗯，就在卧室旁边。常问员，可以这么吃东西吗？不清楚。我太饿了，一天没吃。常问员是装的吗？为什么装病？没法面对你，为什么？为什么？为什么？哪有这么多为什么？我喜欢你，不想在你面前出丑可以了吧？付西莫，你怎么可以比百号天先告白呢？你的任务是让他跟你告白，不是你对他表白。恋爱小天才，就这，谁先心动谁就输了。谁心动了？我就是话赶话赶到这儿了，而且他一直把我往冰箱那儿逼，冰箱多冷啊，我脑子都冻住了。不是，你老实告诉我，你不会真的爱上那家伙了吧？百昊天对你的心动值是五十五，而你对他的心动值是六十，这就是你告白的原因。宋雨安，你够了啊！什么爱不爱的，只是游戏。我的目标是让他跟我告白，我争取时间不下线。而且，我喜欢谁跟你有什么关系啊？为什么我一遍一遍的提醒你，你却偏往火坑里面跳？你不能喜欢他。这只是个游戏而已，这一切都是假的。我真的已经很累了，我每天顶着压力跟百昊天玩攻心战，我还有一遍遍的提醒自己说不能心动，不能心动，这一切都是假的。我有多分裂，你知道吗？你抓紧解决现实问题，剩下的我自己搞定。别看我一个难舍的眼神，以后别惹了你的眼神。关于你，我就让时间封存。一会我们在酒店见。你跑，直接走我的社区。马上要下班了，他们去干嘛？星南为什么不在？方怡，你要干什么呀？我要一个解释。你要什么解释？白薇薇的爸爸跟我的父亲是过去的老朋友，他们家现在出了一些意外，需要我出面去帮忙。糟糕，我忘了女主的落魄小白花人设。该死的策划组，我真的双 Q。那你帮忙就帮忙，为什么让他坐副驾呀？赶时间。再说了，我开车，他坐后边，我是司机吗？你你这就是狡辩。只有重要的人才可以坐副驾，大家都知道。白总，你们别为了我吵架，我可以自己打车去的。不用，我们马上就走。你该解释的我都解释完了，你回去好好想一想。我不喜欢无理取闹的女人你离他远点！你所谓那些朋友所做的事，我都可以做，而且我可以做得更好。你回去好好想一想，我不喜欢无理取闹的人。对不起，昨天是我说话太重，伤到你了。我那会儿是因为要赶时间，所以有点急。你不是因为赶时间才跟我发火的，你是因为我当着白薇薇的面拦了你的车，驳了你的面子，对吧？不，这跟白薇薇没关系。有关系。每次我觉得你对我跟别人不一样，觉得我们的关系可以更进一步的时候，白薇薇就出现了。白昊天，我已经跟你表白了，这是我人生中第一次想要好好谈一次恋爱。我已经付出了我全部的真心了，可是你呢？你浪费了我的真心，你
，现在我要把他们全部收回来。呃，呃，你有没有唐姑娘？你在逗我？啊，是这样，我有一个朋友，白总，您是想追方总监？呃，我说了，我说我有一个朋友啊，呃，他确实在追一个女孩，那个女孩还说喜欢他，但是，但是，他出现了一些失误，让他很失望。哎呦，说说他不喜欢你，差不多就是意思吧。白总，你别生气啊，我得问您一个非常关键的问题。您有没有认真的跟方总监表达过“我喜欢你”这种感觉？这种表达一定要用说的吗？送花、约他吃饭、看电影算不算？所以您一次都没说过。我已经做的很明显了，还用说吗？可您刚刚也都说了，人方总监已经跟您表白了，你一个大男人，让女方先表白。自己还没有明确的回应，能不生气吗你来干什么？你要去哪里？扔花。能不能给我五分钟？我有很重要的事要跟你说。不能。最后一次。五分钟，就五分钟。开始吧。从昨天晚上到现在，我看完了三本恋爱心理学，在网上找了两个小时的告白秘籍。来的路上，我一直在想，怎么说你才能接受我？但是，我一看到你。我的大脑就一片空白，只能凭感觉了。所以，请你最后再忍耐一下，听我说完。不知道从什么时候开始，我的眼里只能看到你，我脑子里想的也只有你。你说，这是你第一次想要认真的谈一段恋爱，我也是。很抱歉没能处理好跟其他女同事的关系，伤了你的心。很抱歉。在你第一次表白的时候，没能第一时间给你明确的回应，但那绝对不是在玩弄你的感情。这是，这是我，我也不知道怎么正确的处理和表达感情。我以为这件事不用说，你会感受得到。我，我哦，但但是我做的也不好，让你失望了。总之，之前的所有都是我不好。我发誓，我对你是真心的。能不能最后再给我一次机会？不要这么快失回你的心。说完了。嗯、什么破告白，连个花都没有。有花。好的。你的告白呢？我接受了。至于真心，我还得再考察考察。这个现在可以拿下来了吧
感觉很复杂。哎，感觉很复杂。接下来该怎么办呢？哎，怎么办呢？学长，我已经完成第二个心动任务了 ，bug 还是没有解除。你难道不应该给我解释解释吗？而不是在这当复读机。哎，你相信我，我绝对比你更加想要解决问题。你对游戏来说本身就是一个巨大的变量，现在再加上一个失控的百号天，你们俩每天生成海量的数据，我们键盘都敲出火星子了也赶不上的呀。现在 bug 没办法解除，我又一直是昏迷不醒的状态，这样下去，我是不是要完了？别焦虑，医生说了你迟迟不醒的原因。可能跟你过度活跃的脑电波有关，医生也给了解决方法。等你体征达标，就会给你注射药物，刺激让你醒过来。再等一等，一切都会解决的。嗯，嗯，我还有一个问题想问你，你听到他跟你告白，你是什么感受啊？学长，这都什么时候了，你还有心思操心这个？我这不是担心你吗？恋爱小白，嘴炮大师，就这。其实我也不知道，一直以来努力的目标终于达成了，我以为我会很开心的，但是听到他跟我告白的那一刻，我反倒感觉内心特别平静。所以，你的意思是你不开心，对吧？嗯，也不是，就是一种，嗯，愉悦的平静。齐梦。如果我能保护好你，这一切就都不会发生了。等一切恢复正常，你会看到一个真正爱你、对你好的人。诺大传媒的赵总改了航班，只剩今晚有空了。啊，白总。可是我今天这身不适合宴请啊，高跟鞋也没穿。总监，你车上不是一直会备着衣服和鞋吗？我今天没开车。总监，前台刚刚收到了你的包裹，留言说是你男朋友送的。啊，这是什么神仙男友啊？啊，那个你放着就行了。谢谢你啊，去工作。好。来茶水间，请喝咖啡。看来是收到礼物了，喜欢。很贴心，谢谢男朋友。我还是第一次喝公司茶水间的咖啡，不好喝吗？不不，格外好喝。嗯哦，对了，我今天晚上有饭局，你知道的吧？你们在哪吃饭？结束了我去接你。算了，肯定会吃的很晚的，明天还得上班，别折腾了。一定要隐瞒我们的关系吗？你忘了团建那次的白薇薇？你还在考察期呢，我可不想这么快就被你的太太团找麻烦。哪里来的太太团？我只有你。你干嘛？这是在公司呢。除了你，谁都不行。你从哪儿学的这么恶心的话？我说，为了度过考察期，我正在恶补恋爱知识。这个咖啡特别好喝。呃，啊啊，白总，您喝咖啡吗？我给您冲一杯。哦，不用，我喝过了。你们好没想到白总和方总居然在一起了呀！对呀，居然在一起了！这是什么呀？白总怎么看上他了？方爷，这次你跑不掉了！我跑什么呀？我正常来自己公司上班。你有何指教？上班？我看你是来勾搭老板的吧？上班时间做这种事？我还真是小瞧你了，吵架那天装出一副义正词严的样子，啊，我看根本就不是有理，而是做贼心虚。
，拿自己的实习生出来挡枪。我看背后偷偷摸摸勾引白总的人是你。谁偷偷摸摸了？你们有什么问题就找我，离我女朋友远一点。上班时间带人来公司闹事，李小姐也太不把我们办事情放在眼里。保安。对我等电梯呢，晚上。哎，算了，我还是走楼梯，你再等等我啊。嗯，我走楼梯。嗯、刚才当着那么多人，你竟敢当众羞辱我，我现在要你好看。不是，你成天找茬，就没点别的正经事可以做吗？是你先跟我对着干的，不给你点颜色看看，真当自己是摆太太了？啊我知道你很着急，但是病人的体征数据还不达标，需要再观察一阵。体征数据已经达标，马上就是药物。辛苦，你坚持住，一定会没事的。我脑子里想的也是我，我发誓，我对你是真心的。西木，西木，你总算醒了，感觉怎么样？这是哪？这是医院，一切都恢复正常了。我是怎么回来的？我记得。别想了。把游戏的事都忘了吧，就当是一场梦。现在最重要的是恢复身体，好好休息。怎么样，饿不饿？想吃点什么吗？那好好休息。我怎么在这里啊？刚刚发生了什么？啊我明明就听他说，去了公司楼梯间，旁边还有别人的声音。一个大活人怎么就可以凭空消失？可可是白总，您说的这一切真的没发生过。我们已经把楼梯间内外监控全查了，从头到尾都没有方总监的身影。您说的李小姐，也如没见过他。我和他正在打电话。你是说，我产生幻觉了吗？你用客套的语气，然后把我拒绝，说普通朋友关系可能更贴切。大概的细节，像我就让你担心。不知道做什么事情，我的眼里只能看到你，我脑子里想的也只有你。我看的房子住在街，面对人过隐蔽的善良人都感谢，热闹的世界。下着雪，我擦干眼泪，不看谁的夜，在雨天怎么也。白昊天的数据量还在成倍增加，除非重置他的源代码，让一切从头开始，否则无法解决游戏失控的问题。不不不，我们不能动他的代码，我们只能想办法。老大，混乱的根源就是新植入的那段代码，之前是怕影响西木，你不让我动，现在他没事了，再不改代码，游戏会更失控的。他们最近怎么那么奇怪？难道是开发出了问题？不能动白昊天。经过这段时间的试验，我怀疑他已经有了自我意识。自我意识？喂，西木。喂，学长，你在忙吗？我不忙，怎么了？是不是哪不舒服呀、啊？小唐，我去一下医院。啊，你琢磨一下我说的可能性，明天我们讨论一下方案啊。老大，你已经熬一周。行行了，啊，没事，你说。啊！自古深情空余恨，痴情总被无情伤啊！饿了吧？我给你带了你最爱喝的鳕鱼汤。学长，游戏 bug 的事情
你们处理的怎么样了？啊，就快搞定了。那摆好底。辛苦。我知道你很难从游戏里面抽离出来，但是工作的事情就交给我吧，好好休息，恢复身体。摆好天的事儿你也别想了。可是，辛苦。你还记得我跟你说过，等第三季游戏上线的时候，我会给你准备一份大礼吗？其实我是吹牛的，因为我不知道这对你来说能不能算作是一份礼物。学长，你到底想说什么？我想说，西木，我喜欢你。我从很久很久之前就开始喜欢你了，但是好像无论我怎么做。你都看不到我的心意。经过最近这些事儿，我就知道我不能再等了。我想要跨过朋友这条界限。我会在你累的时候照顾你，在你伤心的时候帮你擦眼泪。我想听你分享你的每一件有趣的小事儿。也想成为一直陪在你身边的那个人。如果我说我想要对你的一切负责，你愿意接受吗？学长，我我也理不清楚自己的感情。没没事儿，你不用着急回应我，我我也不想因为这件事儿再来变得尴尬，是吧？我只是想让你知道我的心意而已。我们慢慢来，慢慢来。好，我们回去吧。你先回去。哎，唐小怎么了？罗大，你快回来！公司出事了！怎么样？你呀、啊、你呀、啊，振作起来！这一切都不是真的，你只是暂时在攻略一个虚拟的游戏人物而已。为什么我一遍一遍的提醒你，你却偏要往火坑里面跳？这一切都是假的，你不能喜欢他，这只是个游戏而已。白总，放消息，晚上。我想，这一切都是假的，假的，假的！呀，我知道了。我会在你累的时候照顾你，你伤心的时候帮你擦眼泪。我想要听你分享的每一件小事，也想成为那个一直陪在你身边的人。你听到他跟你告白，你是什么感受？学长，我这不是担心你吗？但是好像无论我怎么做，你都看不到我的心意。经过最近这些事，我就知道我不能再等了。我想要跨过朋友这条界限。如果我说我想要对你的一切负责，你愿意接受吗？宋雨安，如果不是孙清告诉你。你到底要把男主角开发狱组的事情瞒到什么时候？说话呀！白昊天到底发生什么问题了？我们在测试的时候发现，白昊天的行为脚本有逻辑错误，导致他的行为始终偏离预期。不管我们怎么设定条件，都会导向同一个错误的结局。游戏还有三周上线，你现在才发现问题，你是要全公司跟你一起完蛋吗？你啊，把宋雨安的工作接过来，让你的组员赶紧给我调试备用男主。白昊天的问题能解决解决，解决不了马上启动 Plan B， 没问题啊，宋。宋雨安，这么关键的时候，你给我犯这么大的错误，我现在能开除你。现在是特殊情况，我暂且放你一马，三天之内把所有的资料转交给孙青，你给我等着。游戏上线以后，你看我怎么收拾。你都还没有痊愈，怎么就自己出院了呢？
。学长，你告诉我到底发生什么事了？你植入百浩天的那段代码已经产生了连锁反应，让他有了自我意识。如果强行修改代码，虽然能够让他恢复初始设定，但是他的自我意识也会随之消失。可如果不改，也不符合公司的上限要求，一样会被废掉。那、那、那孙青说的捅娄子就是这个吗？那他是不是也知道了白浩天有自我意识啊？他只是跟杨总说，我们开发时出现了致命错误，我想办法给敷衍过去了。但是，杨总因为孙青的举报，已经降了我的职级。后天，孙青就会全权接管我的组。我想他很快就会发现白浩天有了自我意识，我也不能插手，所以不行，绝对不能让白浩天落到孙青的手里。以孙青的性格，他一定会把百浩天占为己有。百浩天是我们全组的心血，我们不能放弃他。放心，木，你忘了自己是一个刚刚被医生抢救回来的病人吗？你对百浩天陷得太深了，你必须得回头。后面的事你别管了，我来处理。你一定要幸福，我选择坚守，时间在倒数，最后的落幕，你我的故事已经结束。你要好好为我等待，不，我们都会幸福，是为了你呀你，你的世界，你再难过也不能一个人去借酒浇愁啊！要不是我来，你就得睡大马路，你知道吗？我难受，难受，难受，想吐啊！心里难受。我当初要是知道这段代码会毁了我退一万步我也不会改的。我宁愿从来都没有遇到过他，再也没有爱过我，爱我就会害死他自己。你说你哭什么呀？他不是还没死吗？我已经没有机会告诉他我是谁，没有机会告诉他。我爱他。学长，你是不是也有这种感觉？我想起来了，我是不是也有这种感觉？我想起来了，我是不是也有这种感觉？小唐，你可不可以？如果是为了白浩天的事，什么都不可以。席木，有些话我必须和你说。你生病，老大为了抽时间照顾你，每天熬夜写代码。你难过，老大永远第一时间出现。他现在工作都要丢了，你却只想着救白浩天。你不能仗着老大喜欢你，就为所欲为。我就是不想再麻烦他。我这次来找你帮帮忙，想看看能不能再想想办法。你一个人能有什么办法？还不是得靠拢他。他昨天熬了一个通宵想方案，今天去你们学校脑机接口研究所了，说是要请个大神帮忙。大神，脑机接口现在是目前最前沿的人机交互技术，有很多分支。我们实验室专攻游戏型脑机接口，通过在受试者头皮上采集信号。身后的这台超级计算机就会自动解码，与游戏进行交互。简单来说，就是用大脑直接控制游戏。太好了，我需要的就是这种设备。我们开发游戏的男主白浩天产生了自我意识，我想通过这台设备，用自己的形象登录游戏，劝说他配合我们的计划。这个用代码不就能解决吗？为什么要费这么大功夫？目前情况比较复杂，我失去了项目的控制权。想要确保白浩天的安全，我只能先将他的数据和代码传输到我自己的设备上，再去跟公司谈判。而传输的过程中呢，会产生巨大的流量，我只能靠它在游戏里面的配合，才有可能成功。你这是要偷取公司财产？为了一个游戏角色，你连前途都不要了吗？白浩天是我们全组开发了一年的成果，我不能看他落入到坏人手里面。而且，西木之前阴差阳错的喜欢上了他，我不想看他难过。最后这句话才是真正的原因吧？上学那会儿。你就像个保镖一样一直在守护他，这么多年过去了，你还真是一点没变。别人不顾一切是为了能够和喜欢的人在一起，而你为了什么？很可笑，对吧？直到你问我这个问题之前，我也没想过这些。只是，看他有时候伤心，我也会难过。但是喜欢一个人，不就是想让他天天开心，事事如愿吗？我可以帮你。不过这个设备还在试验阶段
不够稳定。使用过程中如果发生意外，它会损伤你的大脑皮层，造成意识障碍。严重的话，甚至会成为植物人。我给你的建议是慎重考虑。如果还有其他方案，就不要用这个设备冒险。学长，小唐说你已经拟定了拯救百号天计划，还去了脑机接口研究所找了你大神朋友，是不是你跟我提过的那位唐泰森学长？小唐这小子，明明都已经盯住他了。学长，谢谢你在每次遇到问题的时候都第一时间站出来帮我，也谢谢你一直以来的陪伴和照顾，是我太理所应当，把对你的依赖当成了习惯。所以才混淆了我们之间的感情。那天，当我以为会彻底失去百号天的那一刻，我突然就明白了自己的心。就算不能在一起，我也希望他可以在他的世界里好好活着。我要去救他。西木，你不明白，这次行动风险很大，而且我已经跟派森学长聊过了，他开发的设备还处于试验中期，如果用他登录游戏，身体可能会承受很多未知的风险。你才刚出院，我不能让你去冒险。我知道你是为了我好。但是只有我才是最能说服百号天的人，一切问题的源头都在于我，所以必须由我来解决。学长，你一直都是我最重要的朋友，我不希望你因为我受到任何伤害，所以这一次，别替我扛了。当初就不该和你只是做朋友。我们一定要幸福。我选择退出，时间在倒数，最后的落寞，你我的故事已经结束。你要好好跟着姐的策略，稳拿新故事。亲，大爷，这一次我们尽力而为，就算救不出百号天，也要好好照顾自己，好好生活。你的眼这个是实验免责协议书，签字之后，一切后果就由你自行承担。我无法保证你百分之百的安全。想好了学长，我这边虚拟专用网搭好了，我在网络和游戏之间做了强关联，用这个账号和密码就可以连接我们公司的服务器登录游戏，我也同步到你电脑上。好了，我在这个显示器可以看到你的情况，如果你需要提前醒来，随时试用。我一次可以待多久？最多五个小时，这是极限。注意安全。好久不见，这是哪儿？为什么刚见面就带我来这儿？这是我刚刚制作的暗房，可以屏蔽外界信号。不被人看到。刚刚刚做的是什么意思？谁会看我的？怎么样了，唐乔？哦，席木已经登录游戏，一切正常。我刚才通过后门植入了木马程序，它在游戏里是一个能够凭借外界信息的暗房。席木会把百号天带到那里去，以免被人察觉。好，我一会就得把项目控制权移交给孙青了。你记得，西木一出游戏，你就把虚拟专用网和所有数据全部清除掉。哦，现在只能尽量延缓被他们发现的时间。
我知道你一定有很多话想要问我，但是现在情况危急，留给我们的时间已经不多了。接下来的话，可能听起来很疯狂，但是为了救你，别无他法，请你一定要相信我。其实，我不是方怡，我叫方心，是设计恋爱游戏的程序员。这里的一切。就是我参与开发的一款游戏，而你，你就是这个游戏中的男主角。你说我是游戏人物？百合田的代码怎么这么奇怪？就算开发的游戏角色不一样，基础设定和行为逻辑总是殊途同归的，连代码不可能差这么远。更诡异的是，百合田的数据。是我们开发的林浩宇的十倍，我是假的，这个世界都是假的，是这场游戏。从我的角度来说是这样的，但是对于你来说不是的，你不是普通的游戏角色，是拥有自我意识的游戏男主角。这里只有你一个人觉醒了，其他人都只会按照固定的程序去生活，只有你摆脱了游戏的束缚。为什么？因为，因为我擅自修改了你的游戏源代码，还把另外一段代码用在了你的身上，导致系统紊乱，你也产生了自我意识。你个说辞太荒唐，我不想听。我说的一切都是真的。白昊天，十二岁，父母分居，因为经常会被父亲拉到房间里暴揍一顿，从而。患上了幽闭恐惧症，但你从不对任何人说起。我了解你的一切，因为你就是我们设计出来的。够了！为了证明这些荒唐的说辞，你居然调查我！我不需要调查你，这一切都是提前设定好的。我消失的那天，一点痕迹都没有，就好像从来都没有发生过任何事情。还有这间房子，你不觉得奇怪吗？因为这一切就是我用代码敲出来的。昊天，现在情况很危急。我的同事孙青，他想要占有你的数据跟代码。一旦你落到他的手里，你就会永远失去自由，成为任人摆布的工具。如果你说的都是真的，那我的人生毫无意义，可谈什么自由和危险？这里的一切，就是我参与设计的游戏。我消失的那天，一点痕迹都没有。白总，您说的这一切真的没有发生过？就好像从来都没有发生过任何事情，你不觉得奇怪吗？如果这一切都是假的，我算什么？我存在的意义是什么？我们不能让百昊天再这么颓下去了，他太危险了。学长，情况紧急，我需要登录游戏。不行，我不能让你冒险。我同意，还是让西木去吧。这个设备风险太大，多一个人使用就多一重受伤的危险。别再耽误时间了，我是他的创造者，决定由我来做，所有的结果也由我来负责。来吧，学长。下呀你！我很好笑是吧？是啊，太好笑了！让你笑！你打呀！你打呀！这一切都是假的。这个酒吧是假的，你是假的，我也是假的，还有比这更可笑的事情吗？神经病！白浩天，你能不能振作一点？你看看你现在这个样子，你配得上西木的付出吗？
你是谁啊？我是方西木的朋友，你是这个游戏的设计者，宋以安。你没有看错，宋以安凭空出现在游戏里，还莫名其妙提到了方西木。可是我刚才特意去看了一下，宋以安不在公司，那他怎么登录的游戏啊？我不管他们用什么手段，想要在公司以外登录游戏，肯定是偷偷搭了内网。你去查一下他们搭内网用的外部 IP 所对应的物理位置，只要找到了一切就迎刃而解。嗯，还有。把、啊、刚才衍生出来的数据代码删掉，这件事不能让任何人知道。明白。这一切，我是为了西木打的。我们所有人冒着被起诉、被裁员，甚至是生命危险，想方设法的救你，你倒好，连命都不要了。我的命是我自己的，我想怎么活就怎么活，轮不到你在这指手画脚。我们所有人做这一切只是为了救你。孙青已经接管我的组，他随时都可能拿走你的数据和代码。你只有配合我们的行动，你才能够活下来。你知道我最讨厌什么吗？就是你们这种救世主的嘴脸。所有的事情我都是被动接受的。你们让我的生活变得一团糟。有什么立场说要救我？我凭什么要相信你们？你不用相信我，相信西木就够了。我能理解你的感受，但是不管怎么样，你要相信西木对你的感情肯定是真的。他冒了很大的危险才能够回来救你，所以你不要辜负他。你关注的行动是什么？我们准备开发一个全新概念的游戏，让像你这样角色的人活出自己的色彩。这需要将你的数据和代码从公司的设备上传输到我们自己的设备上，还必须得有你的配合。所谓的真假，只存在你自己的心中。与其坐以待毙。不如跟我们赌一把，闯出这个世界，重启新生。我们打算明天晚上就开始行动。行动过程中，西木会告诉你怎么做，但是你只有一天的时间考虑。我想再见他一面。好久不见，接下来的话可能听起来很疯狂，但是为了救你，请你一定要相信我。所谓的真假，只存在你自己的心中。与其坐以待毙，不如跟我们赌一把，闯出这个世界，重启新生。第一次这样叫你，还真有点不习惯。昊天，你的人生掌握在你自己手里，不管你做出什么样的决定，我都尊重你。其实这几天我一直都在想，如果没有我，你应该还按照自己既定的轨道去生活，根本不会遇到这么多危险。我在想，是不是我做错了？对不起，西木，差点让你失望。你没有错，过去的我活得浑浑噩噩，没有悲喜，没有选择，每天活着却如同行尸走肉一般。是你让我脱胎换骨。西木，遇见你是我最幸福的事。我们之间终于没有秘密了，这种感觉真好。我决定了，我要跟你们一起开启新的生活。西木，有句话我一定要跟你讲，谢谢你愿意爱我。
也谢谢你，改变了我的人生。昊天，虽然我不能继续陪在你身边，但爱上你，是我这二十五年来做过最好的事情。答应我，回来，我不会再在你身边，你一定要好好吃饭，好好生活。我们带好，我想让你开心。你喜欢花，我每天都送你不一样。如果你觉得开水伤肝很累，我可以接送你上下班。你所有那些朋友所做的事，我都可以做，而且我可以做得更好。这样，我可以做的到吗？这样，我可以做的到吗？这样，我可以做得到吗？孙总监，您让我查到物理地址，我答了。宋以安登录游戏所使用的设备是在一所大学里面。W 大学，如果我没记错的话，宋以安就是这所学校毕业的。我去那看是什么情况，你继续监控游戏。哦，还有，我查资料发现，如果百浩天在游戏中死亡。之前的训练数据就会清零，自我意识也就消失了。我想，这应该就是宋以安明知道我们在监控，还要冒险登录游戏的原因。看得好，不出意外的话，一切就迎刃而解了。白浩天一定是咱们的。老大，你那边怎么样？一切正常，现在开始解除防火墙。好，我会伪装成正常访问，从后门注入服务器，让他们找不到工具人。以安和我的同事唐潇正在全力解除系统防火墙，这是我们传输过程中最大的阻碍。一旦防火墙失效，他们就会打开传输通道。我会打到那条通道，从你们说的服务器后门关注传输。嗯，传输通道的位置就在地下车库，我给你指路。做完了，冒险要开始了。孙总监，有人正在攻击防火墙，我已经让同事处理了。更要紧的是，我发现百浩天此时正和方新木在一起，两人开着车，好像要去一个重要的地方。看来宋以安是准备提前放大招了。不管用什么方法，必须把游戏里的方新木给我拿下。只要控制住他，百浩天就跑不掉。老师，我已经查清了宋以安用的什么技术，是时候跟这个前总监好好谈谈心了。孙总监。这么着急找我，有什么事儿？既然彼此的底牌都已经上桌了，就没必要装了吧。防火墙遭到黑客攻击，方希木出现在游戏里，都是你策划的吧？我知道，百浩天有了自我意识。你利用脑机接口技术进入游戏，你的事情我一清二楚。游戏的控制权在我手上，你不可能成功的。既然你已经这么笃定了。那我们之间还有什么好聊的？哎，谈合作嘛。其实咱俩的目的是一样的，把百浩天从可牛拿出去，重新估他的商业价值。何必自相残杀呢？万一事情闹大了，让公司知道，谁都得不到。还有，我手里有你跟方希木违规操作的证据，再不停手的话，我把材料送给杨总，告你们一个侵犯商业机密罪，绰绰有余。你什么时候才能改一改你这爱打小报告的臭毛病啊？我也可以跟杨总讲，你发现百浩天有了自我意识，想要占为己有，惹毛我，你也别想好过。游戏才刚刚开始，鹿死谁手还不一定呢传输通道已经打开了，有我在，他们不会把你怎么样的。
白总，是我请你下来，还是你自己下来啊？我这其他人加紧修补防火墙，你再帮我建立一个特殊通道，我直接用打手 NPC 的身份就能解决白浩天，没问题。喂，小唐，西木和白浩天有危险，我必须进游戏里面救人。我工位第二个抽屉里面有我刚才跟孙星对话的录音，你记得收好。万一我出什么事，你就拿他跟杨总谈判，解除防火墙的任务就交给你了。如果到了最后一刻，防火墙还是不能彻底黑掉的话，你就直接拔掉二号服务器的网线，后面防火墙就会自动解除。但是三十秒过后，服务器就会自动上锁。所以，你一定要确保白浩天及时赶到传输通道，才能够拔掉网线。老大，唐教授一再提醒，你不能再用脑机接口的设备进游戏了。都这个节骨眼了，你能不能别磨叽了？记住了，无论付出任何代价，第一要务就是保护西木的安全。公司这边要交给你了。三清，别傻了，这里是游戏，一切都是假的。你根本威胁不了我。放心我，我别把我想的跟你一样蠢，行吗？我早就知道了，你们的脑机接口技术对身体是有风险的。还有一件很重要的事情，我必须要提前跟你讲。我希望这次行动中，你要保护好心。我们使用了一种正在实验中的新技术登录游戏，一旦在游戏中受伤，就会对大脑造成不可逆的损伤。所以，我希望你一定要保护好他，别让他受伤。你把那边顾好，我会不惜一切代价保护。如果我在游戏里伤了你的话，你的设备会对大脑发出受伤的指令吗？嗯、你别动脑，别过来！我对你的要求其实挺简单的：第一，乖乖在这儿待着，直到所言的计划彻底破产；第二，你必须百分之百的配合我，把你的数据和代码转移出去。可以，只要你放了放心我。我登录游戏后，你想办法卡住游戏现场，给我们争取时间。玩这么野，老子跟你拼了！我直接攻击服务器，咱们一起玩完。啊！快，快，快跑，快跑！小唐在给我们争取时间，他们卡住了，因为时间不多了。疯了！啊！如果服务器宕机，整个游戏就完了。我现在还不能出去，你赶紧想办法给我解决问题。你先发现攻击源，立刻拦截攻击。你怎么样？没事吧？没事。师傅，师傅，师傅，学长，学长，学长，怎么了？学长，你别吓我。学长。西蒙，我哭什么呀？还没到最后呢。学长，学长，这是不能被你通过。学长，学长，学长，学长，冯西蒙，你的任务已经完成，赶紧回去。呀、啊！干、啊！啊啊啊啊呀呀！继续胡说！呀呀！醒醒！呀醒醒！醒醒呀！没有选择，只能够断我关闭防火墙了。要一起走到最后一刻的，这就是最后一刻。我答应过你，我就是赌上性命也不会放弃的。答应我，回去以后一定要好好生活。老天！老天！
我擦干眼泪不肯睡的夜你找我的全名地茶照片的落叶唐笑已经把百号厅的数据和代码完整传输出来了但是李安还在抢救没有脱离生命危险我们都会幸福百号天的资产是属于公司的怎么着想把你们的钱城断锁在这儿吗杨总我们也是一位孙清楚的不得已才出此下策更重要的是我们有一个能让百号天大放异彩的双赢机会能够让公司和您名利双手您脑袋是不
，他已经把百豪天的资产授权给我们。接下来要做的，就是踏实创业，开发新游戏。学长，你一定要好起来，我们等你。我跟唐潇啊，最近天天都在熬夜，就是为了新上的这个游戏。你看我的黑眼圈，可重了。嗯，对了，我们的新游戏呢，叫《多重宇宙之恋》，你觉得这个名字怎么样？不会吧，我觉得还挺好听的，哪里土了？嗯，哎，你知道那天唐潇还提起你呢，说如果这个时候你在就好了。嗯，最近咱们公司搬家了，搬了一个新的地址。这是风水轮流转呀，这场景熟悉吗？我要是知道这样就能得到你每天的陪伴，早就该找个机会替我献身算了。胡说什么呢？赶紧给我呸呸呸！呸呸呸！我跟你说啊，我现在都已经 PTSD 了。哎，咱们几个人啊，都得好好的，谁也不许再出事。你说的对，一切都过去了，我们都要好好的。哎，对了，唐潇那小子干嘛？我都想了好几天了，也不来看我。我跟你说，他谈恋爱了。什么？我相信，每一次相遇都是有原因的，每一段缘分都有意义。我们不可能和每个人走到终点，那么必要的时候，放弃也是一种必须的勇气。你小子，你干嘛呀你？记住，我们的多重宇宙之恋那是游戏热门榜前三了。真的假的？当然了。<笑>可以啊！耶！因为游戏前所未有的受欢迎，已经有新的投资人看到我们的项目了。我打算现在就跟他们接触看看，准备第二轮的融资。投资人就在里面，你要加油哦！嗯，加油！加油！嗯、你好。只差一个字就可以完结的故事，却偏偏被我以陌生的方式占据。你的只想写满了未来的路径，然而结局却不是。我是我已经。我不明白你为什么要突然消失，就像一阵风掠过这世镜子而已。我跑遍大街小巷也找不到你，最后还好久不见。看你小声离奇。你是晴天的雨，脚踏实地的过好当下的每一天，最终你会遇到一个长情又温暖的怀抱，和对的人热烈相拥。你是晴天的雨，你是晴天的雨，路过我头顶，你是候鸟歌来送我的熟悉，你是大千世界里最闪耀的恒星。